আসলে কুমিল্লার মাটি জলবায়ু সবটাই আমাদের ফিশারিজের সঙ্গে খুবই মানে সম্পর্কযুক্ত এবং এটা আসলে মাছ উৎপাদনের জন্য খুবই সুইটেবল এরিয়া সেই হিসাবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে একটা মাছ উৎপাদনে ভালো জেলায় মানে ভালো জায়গায় চাকরি করে নিজেকে খুব মানে গর্বিত মনে হয় আর তাছাড়া হচ্ছে আমি এই চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসে কাজ করে আর আমার পোস্টটা হচ্ছে মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি অর্থাৎ টোটাল মাছের যে একটা জরিপ সেটার সঙ্গে আমি সম্পর্কিত সেই মানে সেই জরিপ থেকেই আমি মানে জানি যে চট্টগ্রাম বিভাগ হচ্ছে যে মৎস্য উৎপাদনে সারপ্লাস একটা এরিয়া হ্যাঁ সারা বাংলাদেশের যত মাছ উৎপাদন হয় তার সিংহভাগ কিন্তু এই বিভাগে উৎপন্ন হয় তো এবং সেটার সঙ্গে আমি সম্পর্কিত থেকে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি ভিউয়ার্স আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ম্যাডাম যে কথাটা তুলে ধরলেন উনি আলোকিতভাবে প্রথমে উনি গ্রেটেস্ট টু সেলর জানিয়েছেন যে আমাদের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে উনি জয়েন করাতে এবং মৎস্য সম্পদ জরিপের যে একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে উনি হাটিয়েটি পাওয়া করে আজকে প্ল্যাটফর্মে বসছে ওনার যেই অনুভূতির কথাটা তুলে ধরলো আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ম্যাডাম আপনাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আমি ব্রাইট নিউজ নাইনটিনের চ্যানেল থেকে শুধু আমার চ্যানেল থেকে দিলে হবে না ইউ আর বিগ অ্যাচিভমেন্ট ওনার এবার পার্সেল আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া আছেন এবং অনলাইন চ্যানেল আছেন আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি যে আমরা কিংবদন্তি হিসাবে আপনাকে আমরা এখানে পেয়েছি একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে পরবর্তীতে আমি জানতে চাচ্ছি ম্যাডাম অ্যাজ দ্য গ্যাস ইউ ইউ আর ডনারেবল পারসন সুবিধা দেখি ম্যাডাম আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আগামী প্রজন্মের জন্য আমি একটু জানতে চাচ্ছি যারা হচ্ছে ওইটা লেখা পড়তে হচ্ছে বইয়ের বা যারা ডিগ্রি অনারেবল মাস্টার্স কমপ্লিট করে আসছে আপনি যেই প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে বসেছেন তারা যা জানলে হয়তো আগ্রহ পোষণ করবে যে আপনি বাল্য জীবন এবং শিক্ষা জীবনটা কীভাবে কাটেছেন সে কথাটা তুলে ধরবেন আসলে আমি গ্রামের মেয়ে একেবারেই আমি গ্রামে জন্ম গ্রামে আমার স্কুল জীবনের পড়াশোনা পরবর্তীতে পড়াশোনার সুবাদেই আমাকে শহরে মানে থাকতে হয়েছে শহর কলেজ জীবন ইউনিভার্সিটি জীবন সেটা তো স্বাভাবিকভাবে শহরে কিন্তু আমি মূলত গ্রামের মেয়ে গ্রামের আলু বাতাসে আমি বড় হয়েছি গ্রামের গাছে চড়া মাছ ধরা সমস্তই আমার একেবারেই আমি কি বলবো সেটার সঙ্গে আমি মানে খুব কমফোর্ট ফিল করে আমি আমার ছোটোবেলা কাটিয়েছি আমি মানে আমার ভাই বোন আমরা সবাই মিলে একসাথে যেমন বল খেলা ক্রিকেট খেলা সেটাও চলতো তেমন মাছ ধরা গাছে চড়াও চলতো একদম গাছের মগ ডালে চড়াও আমার জন্য কোনো বিষয় ছিল না এবং সেই পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরা সেটা আমার ছোটোবেলার অভ্যেস সুতরাং আমার এই ফিশারি যে পড়াশোনাটা আমার সেটা মানে খুব ইয়ে ছিল মানে ইন্টারেস্টিং ছিল আমি পড়াশোনার পাশাপাশি আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমি একটা ফার্ম শুরু করেছি আমার ময়মসিংয়ে গ্রামের বাড়িতে এবং সেটা এখনও মানে খুব ভালোভাবে মানে চলমান পরবর্তীতে যখন আমি এই ডিপার্টমেন্টের সরকারি মানে কর্মকর্তা হিসেবে জয়েন করেছি এবং সরকারের সহায়তায় আমি কিন্তু আমার একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা কোর্স আমি ইংল্যান্ডে করেছি পরবর্তীতে আমি একটা টেকনোলজির উপরে টোটাল একটা মানে জন এই যে মনোসেক্স তেলাপিয়া এবং খাঁচায় মাছ চাষ সেটার জন্য আমি থাইল্যান্ডে একটা ট্রেনিং করি এবং সেই ট্রেনিংয়ে তখনই আমার এর আগে কিছু পড়াশোনা ছিল মনু সেক্স তেলাপিয়ার উপরে সেটা দুই হাজার এক সনের কথা সেটা আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে খুব সুন্দর একটা মানে প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশের জন্য খুবই সুইটেবল 
এবং সেটা আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে ওখানে থাইল্যান্ডের এআইআইটিতে এটা আমি সম্পন্ন করি এবং যেটা যেটার জন্য আমি গর্বিত যে আমি বাংলাদেশে আসার পর পরই আমি একটা মনোসেক্স তেলাপিয়া হ্যাচারি আমি শুরু করি সেটা মাইম সিংহে এবং বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এবং সুপরিচিত সর্বমহলে সেটা আছে সেটা হলো রিলায়েন্স অ্যাকোয়াকালচার আপনারা মানে নাম শুনে থাকবেন অনেকে এটা ত্রিশাল বইলরে আছে সেটার পুরো টেকনোলজিটা কিন্তু আমি এটা এবং এটা পরিচালনার দায়িত্বে আছে আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই রিতেশ পণ্ডিত এবং সে তার নামও শুনে থাকবেন বাংলা বাংলাদেশে সে কিন্তু নন টেকনিক্যাল একজন পার্সন কিন্তু সে আমার ফিশারিজের পড়াশোনার পাশাপাশি কিন্তু সে আমার সমস্ত নোটসগুলো পড়াশোনা করত পড়াশোনা করে সে কিন্তু এখন আমার চেয়েও ভালো টেকনিক্যালি সাউন্ড আমি মনে করি ভিউয়ার্স খুব সুন্দর একটি প্রস্তাবনার মধ্যে চলে আসছেন আমাদের ঘরাপিত মানুষ হিসেবে যে কনসেপ্টে বাল্য জীবন এবং শিক্ষা জীবনের কথা তুলে ধরে উনি আমাকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বলতে যাচ্ছেন যে আমাদের সুজলা সুফলা শস্য সময় আমাদের এই প্রাকৃতিক বাংলাদেশ এই প্রাকৃতিক বাংলাদেশের নিরানৈকতনে ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের থেকে ওনার উঠে আসা হাটি হাটি পাপা করে আসা এই যে কথাটা আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ম্যাডাম আপনি তুলে ধরলেন এই মুহূর্তে আমার খুবই জসমুদ্দিন এর কথা মনে পড়ে গেল তার নরসিকাতা মাঠের কথা খুবই নরসিকাতা কবি জসমুদ্দিন তার নসিকাতা মাঠের মধ্যে প্রত্যেকটা ফোরকে ফোরকে জীবন গাইডি লিখে গেছেন তাই তো তদুভাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি জীবন গাইডে কবি জসমুদ্দিন যেভাবে বিপদে করেছেন ফোরকে ফোরকে কখনো দাঁড়িয়ে বন্ধা কখনো গোল্লা সোট কখনো আপনি ফুটবল কখনো আপনি ফিশারিজের উপরে তারপরে আবার আছে কখনো আবার সেই উঁচু উঁচু ডালের মধ্যে আছে যে বড়ই বা কুলপাড়া এই যে একটা গ্রামের যে একটা কথা তুলে ধরেছেন তো আমি কবি জসমুদ্দিন সেই জীবন কাহিনী থেকে ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট কাম ডাউন কাম ডাউন যে এরকম একটা যে জীবন কাহিনী আপনি তুলে ধরেছেন আমি কবি জসমুদ্দিন এর যে নসিকাতা মাঠের সাথে আমি আপনি জীবন কাহিনীটাকে তুলে ধরলাম যে একজন আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে আপনি এখানে আসছেন হাওয়ার আমি আরেকটা কথা যেমন জানতে যাচ্ছি দেখে থেকে আছে পর্বতমালা দেখে থেকে আছে সিন্ধু শুধু দেখা হয়নি ঘর থেকে ফেলিয়া একটি থানে শিশির উপর একটি শিশির মৃত্যু আজকে আমরা আমেরিকা রাশিয়া কানাডার মতো দেশ যাচ্ছি কিন্তু আমাদের দেশে আলোকিত ব্যক্তি যারা আছেন হাটের কি পাপা করে আসছেন সেই জন্য আপনাকে আমি ঠিক বদুদ্দি হিসাবে যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার হ্যাট ফ্যাট পাবদের মধ্যে যে উপন্যাসিকভাবে যে বলেছেন আপনাকে আমি থ্যাংকস জানাচ্ছি আমরা একজন আলোকিত কর্মকর্তা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে আমাদের কুমিলার মধ্যে পেয়েছি আর অ্যাজ লাইক অ্যাজ ওয়েল আপনার সাথে আরেকটা যে মিল আছে সেটা হচ্ছে যে আমার জন্মস্থান আপনার সাথে মিল আছে সেই মাইমিন সিং হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমি আরেকটা জিনিস আমি জানতে যাচ্ছি ওয়াইন ওয়াইন টু দিস ভিজিটেড স্পেশালি ফর দি ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য থাইল্যান্ড হ্যাঁ হাও ইউ ফিল দ্য থাইল্যান্ড অ্যান্ড ইংল্যান্ড জাস্ট আমি ওই আপনার অনুভূতিটা জানতে যাচ্ছি ইংল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডে যখন আপনি ফিচারিজের উপরে যখন গেলেন তখন ওই জায়গাতে আপনি কেমন লাগবে আসলে থাইল্যান্ড আমাদের এশিয়ান কান্ট্রি তো ওদের মানে ওই দেশের আবহাওয়া মানে মাছ চাষ বলেন আমি যেহেতু মাছের মানুষ আমার আমার সমস্ত চিন্তায় কিন্তু চেতনায় কিন্তু কিভাবে কোথায় ভালোভাবে মাছ চাষ করা যায় তো মনে হয়েছে যে মানে থাইল্যান্ড এবং আমাদের দেশের মধ্যে আবহাওয়াগত কোন তেমন কোনো পার্থক্য নেই সেজন্য ওখানকার টেকনোলজিগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আমাদের বাংলাদেশেরই কিন্তু মানে আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে সেটা হয় কি ওদের আবহাওয়া আর আমাদের দেশের আবহাওয়া কিন্তু একরকম না আর সেখানে হলো মানে ম্যানেজমেন্টের যে বিষয়টা সেটা আমাকে খুব বেশি মানে উপ মানে উপকৃত করেছে যে ওখানকার আমার টপিকসটাই ছিল সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্ট অফ হ্যাঁ প্রজেক্ট তো ফলে সে ওখানে আমি আসলে ম্যানেজেরিয়াল বিষয়টা আমি রপ্ত করেছি আর থাইল্যান্ডে সেটা আমি টেকনোলজি রপ্ত করেছি যেটা আমাকে খুব কাজে দিয়েছে এবং আমি শুধু মাইমেন সিংয়ে আমার নিজের পারিবারিক হ্যাচারি না আমি এই ডিভিশানেও আমি দুইটা হ্যাচারি অ্যাস্টাবলিশ করেছি একটা বড় রাতে যেটা আমার পাশের গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়ির পাশের পাশের গ্রামে সেটাও মানে সেই রিলায়েন্সের আদলে এখানে মানে রানিং করতেছে আর একটা লক্ষ্মীপুরে আমার ফিশারিজ খুব সুন্দর একটি প্রস্তাব আমার মধ্যে চলে আসছেন আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি যে এজেন্টের কথাগুলি তুলে ধরলেন ইংল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মাঝে মাঝে যে বাঙালি আমাদের সেই প্রমাণটা আপনি দিয়েছেন মাছের সাথে ভাত ভাতের সাথে মাছ না থাকলে যেহেতু আমরা এক মুহূর্তে চলতে পারি না সেই সুবাদে আমার বলতে হবে যে আমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে পড়েছি যে অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার গল্প পড়েছি সেখানে অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার গল্পের মধ্যে সমারসেট মম বলেছেন 
the Merishi Huni was over in the guests who are going to the feast. And Albatros is a big sea bird. It brings good luck to the sailors. In the meantime, I think and thought that you are the biggest bird as like as well the Albatros. I mean, I think that we have a lot of people who 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 have a lot of people अच्छा वादे बांगली जाते ही पिता जाट जोर मना कला वादे ये पालना देश हमरा पैतर ना लाखों शोध देर बीनो में हमरा ये देश के पे अच्छे तीस लोग को मावो ने जोधे बीनो में हमरा देश के पे अच्छे तो शेख ये दे बांगली जाते पिता बाबा मुझे शेख जोर रावण एवं हमारे मामूता मामी माँ जोर नहीं � अपन आईटी सिस्टम में पदस्थ हैं। शोजी वाले जो ऐसे हैं, एक टी पता वाले चीज़ डिजिटल बोर्ड रखते हैं। दिवाजर एक उस तक एक्चुअली शाले मोते आमादे डिजिटल हैं, पुरी पुरना हो गए। हमारे इतने मोते दिवाजर आठ रोशन हैं, निम्न आधे के शोभा इधर शुरू करने दो आचे, दैट इज़ सेवेंटी परसेंट डिजिटल बोर्ड तक आमार देखा लोगी तो वाने शिष्य भी मेड़ा अपने कस्टम में जाते आते हैं, बाकी जेसे 30 परसेंट डिजिटल आते हैं। हाँ और हाँ और आम्रा जेसे डिजिटल जेसे एडवेंटेज के लिए मैं बोल करते बच्ची, शिष्य पर का प्रमोट डोमेस्टिक तो आता हूँ मैं, शोभिता देवी, मैडम पिकनिक कोनो करता, जस्ट एस ब अशुले आगे अमरा जखोन अमरा स्टूडेंट लाइफ है चिलाम तो खोन अमरा जी कुनो एक टाइम इनफॉरमेशन एड जिन्नो लाइब्रेरी घरते होतो समय अनेक दिते होतो एकोन एकोन ये डिजिटल जुगे ये जे बर्तमान सरकारेर जे डिजिटल बांग्लादेश गोरा जे प्रत्ये विश्वासी अमराओ शे डिजिटल बांग्लादेश गोरा शंगे एकोत्रित हुए जे कास जे उपकोट उपकृत हुए थी शेटा हुलो जे मने अमरा जे कुनो टेक्नोलॉजी एक निमेशे छोटो एक टा मोबाइल थे के किन्तु अमरा बेर कोट्टे पड़ते सी � आमार ये बांग्लादेशीर मौसम जोड़ी पर समस्त तत्व आमार ये मोबाइल में दी किंतु अच्छे आमी जे कोनो मुहूर्ते जे क्यों मने इटा जो दी प्रत्यक्ष करे आमी शंगे शंगे दी ते पढ़ते सी जी ए जी एचिप्मेंट आ डिजिटल बांग्लादेशीर शेटा मने आमी मने कोर बोल जे इटा अनेक खानी एचिप्मेंट एवं इटा बांग्लादेश के आरो � तो नवाब कर दब आपने डिजिटल बाला दर्शन पर के जेल तो पिक्चर तुला दर्शन जेल विशेष बाइंड वाटर फोटो वन के शामिल रखे हमरा आपने का दोनों बात जाना चाहिए जेल हमारे जेल सेवेंटी परसेंट काज करे चाहिए हमारे तेरी दिल्ली विशेष आगे में एक्चुअली शाले में होते हमारे जेल मेगा प्रॉपर पुरुषों क सरकारी मतों आप और आपने कभी धनवत का कुछ बोलती है जब बिजी जाए बाला देश गौरव करते बिशन पॉइंट वाटर फोर्टी वन के सामने रखे जेब कथा कुली तुला चाहे ना जेब आप रचित तो मोबाइल में मतों में एक ना बाबा पिशाड़ी जेब जेब स्टडीज स्टेज बुली आज हम रा शॉर्ट टाइम में मोदी पिया जाते सेकंड जाए हमारा पौधा शुद्ध मोहम्मद का खाते नहीं है ची अपने जाने जेक टा हमारे एक टा बिशाल एक्टर जी पैन आवाज़ मोहम्मद भाई मार जोड़ने तो शक्ति से ना जो कौन पौधा शुद्ध का खाते नहीं है ची ना तो अपन बिशो के इतने टीम इंदा जो लोग पौधा बोला चले अवश्य उन्हें एक टीम पौधा बोला च आई टाइम जिन शाम रचिता हमारे एक बहुत पोषण करता हो रहे जो हमारे ओवरजोल का दर्शन है जो का जो का बहुत शेष बोलते हैं हैं जब तक प्रेम वाले वो लोग भी कुछ करता होते हैं जो उन आशा थी जब हम अपना टेम्पल तोड़ शुरू थे शाकल का नहीं थी हमारे चैनल में मातम या बास सोशल मीडिया मातम उन्हीं की तो सरकार मन हमारे 
যেটা শেখ হাসিনার হাত ধরে বর্তমান সরকারের হাত ধরে আমরাও পারি বাংলাদেশকে সেই বিশ্বের উন্নত দেশের মতো করে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দেশ অনেক এগিয়ে গেছে আমার প্রত্যাশা আরও আগাবে এবং আমি সেই ফাঁকে একটু কথা বলে নিই যে যে বাংলাদেশের মানুষ আগে আমরা বলতাম যে যাতে বান্ন গ্রাম মাছ প্রোটিন যাতে মাছের প্রোটিন যাতে পায় সেটা উন্নীত হলো ছাপ্পান্ন গ্রামে এটা এনসিওর করা এখন কিন্তু সেটা মানে যদিও আমাদের টার্গেট ছিল ষাট গ্রাম সেটা কিন্তু উন্নীত হয়েছে বাষট্টি গ্রামে এটা একটা মানে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আমরা মনে করবো যে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এখন গড়ে বাষট্টি গ্রাম মাছ পাচ্ছে মাথা পিছু रक्तुनी <laughs> সমাজসেবক বলা চলে আর এই দিতেও আছে যে আমাদের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে আপনি এটা পেয়েছি তো আমার সেক্রেটারের মাধ্যমে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি প্রফেসর আপনার সাক্ষাৎকারগুলি দেওয়ার জন্য ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আজ রাত নয়টা পনেরো মিনিটে সবাই আমাদের অনলাইন চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেন আমাদের আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে এবং কিংবদন্তি হিসাবে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সবিতা দেবী ম্যাডাম যে কনসেপ্টে নিয়ে আলোচনা করেছেন সাক্ষাৎকারে আপনার বাস্তবে শোনেন এবং বাস্তবে রূপ দেন তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মতিবুল্লাহ যে সোনার বাংলাদেশ সেটা বাস্তবে রূপ দিতে পারবো ভীষণ প্রায় ডক্টর ফটোয়ার্ডকে সামনে রেখে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট ব্র্যাক নিউজ নাইনটি নাইন ডট কম এবং প্রয়োজনে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনারা যারা আমার স্যাটেলাইটের সামনে আমাদের স্যাটেলাইটের বাইরে আছেন আপনি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেন যতদিন আমাদের পদ্মা মেঘনা যমুনা গড়ি আছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎকারটি থাকবে আপনারা সুবিধা দেবী ম্যাডামের সাক্ষাৎকারটি আপনারা শোনেন এবং বাস্তবে রূপ দেন শেয়ার করেন কমার্স করেন আলোকিত মানুষের প্রতিধ্বনিগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ